Hello, Carlos Emilio. Good evening. How are you? I think you're on mute. Hi, how are you? Good I'm evening. good, Luis. Good evening. Good evening, Carlos Emilio. Good evening. Good evening, Leticia. How are you? <laughs> All right. How was your weekend, guys? Uh, Very good, thanks, teacher. And how awesome. was your weekend? It was pretty moved. Yeah, but it was good. Overall, it was good. Yes. Yes, it was pretty good. I, I was able to buy something that I wanted from quite a long time, and they gave me a, a free mask and a free shirt. So I'm happy. <laughs> yes. All right. Awesome then. So in the meantime, guys, just a reminder, right? Um, about the message that I sent, don't don't feel pressure by it, all right, or threatened. Um, it's just a reminder that we finished this coming Thursday, all right? De que terminamos este jueves que viene. Uh, the whole yes. course. Uh, including the online classes. And we will start again next year on January. I don't have the dates. Insafor hasn't confirmed yet when you will start again on January, but we know um, this will be the last course for the year. All right? Este sería el último curso del año y regresaríamos hasta el siguiente. Um, as I mentioned, we have until this coming Thursday, that is December 17th, um, before 11.59 p.m. to finish the whole course or at least 80% of the course, right? Also, uh, if you want to join us for the next course on January, you have until December 23rd to uh, send the whole documentation, all right? So uh, Elena, Ms. Elena mentioned that she already sent the documents to your email or WhatsApp. I don't know uh, where do you receive this information, but she sent, she already sent it, right? And that uh, you have until December 23rd to send this documentation again, all right? Tienen hasta para poder ser incluido el siguiente módulo. Before anything, you have to complete the course, right? Antes que nada, deben de completar el curso y tienen hasta el 23 de diciembre para poder entregar toda la documentación, all right? Um, que le piden el formulario y no me acuerdo qué más les piden, pero todos los documentos que les piden para in, eh, inscribirse al siguiente módulo. All right. Remember, dos fechas importantes para terminar el curso, uh, por lo menos el 80% es este jueves que viene, 17 de diciembre. Y para entregar los documentos hasta el 23 de diciembre. Y como les dije, Good, mi evening. Me Good evening, Oli. Y como les dije, mi Selena me mencionó que ya les mandó todo, todo, toda la información al, al, a, a su correo o WhatsApp. No sé por dónde es que les envían a ustedes los documentos, um, pero me dijo que ya les envió. Si no se la ha enviado, please ask her, all right? A, a, pregúntenle a ella directamente. Eh, no sé si tienen el, el, el contacto de mi Selena de inglés corporativo. Sí, pero a mí no me lo ha enviado. Ok, entonces me dijo de que las personas que no lo han recibido, que se contacten con ella directamente para que uh -huh. les puedan. Uh -huh. Ok, porque sí tienen hasta el, 10, hasta el 23 de diciembre. Eh, si lo entregan después, me dicen que no los van a poder incluir para el grupo de enero. All right, porque tienen hasta esa fecha para poder entrar en su form. Ok, so make sure uh, to, um, to talk to her. All right. Eh, asegúrense de, de preguntarle a ella o a cualquiera de los otros dos chicos, a Jos Jason Bautista y déjenme ver el nombre de la otra persona que siempre se me olvida. Eh, ahorita les digo. Jason o Jonathan Guzmán. Jason Bautista, Jonathan Guzmán o Miss Elena. Cual, a cualquiera de los tres. Los tres son las personas encargadas en el grupo de WhatsApp, si se fijan. Ahí están los tres que aparecen como administradores del grupo 
all of them are in charge. All of them can send you this information. All right, todos, todos, todos ellos les pueden enviar eh, la, la documentación para que ustedes la reenvíen. Y otra vez, I'm sorry, voy a aparecer el disco rayado estos últimos cuatro días, guys. Recuerden que tenemos hasta el jueves. All right, before 11.59 p.m. Antes de las 11.59 para poder completar el curso por lo menos un 80%. ¿Cómo van a saber ustedes? ¿Cómo llevan su curso? Ahorita les voy a compartir pantalla para que puedan ver. Para las personas que no saben. All right. Se van, por ejemplo. Uh, bueno, este es el principiantes, guys. Pero funciona igual. All right. Se van al curso principal. You will see it like this. Aquí diría. Uh, bueno, vámonos al de ustedes de una vez. Para que, para que se entienda mejor. All right. So, inglés pre-intermedio módulo 3, ¿verdad? Le dan clic a su curso. Esperan que cargue porque mi internet es bien lento. All right. So, and then you will have here. Quiero ver si puedo poner el pointer. Yes, here. Miren aquí, curso, discusión, progress. Este no lo van a tener porque este solo me parece a mí. All right. So, course, discussion, progress. ¿Cómo van a hacer? You're going to click on progress. All right. I wouldn't have 100% progress because I don't finish this. All right. Yo no voy a tener el 100%. <laughs> All right. But ustedes sí ya les tienen que aparecer eh, aquí. Aquí es donde se van a dar cuenta. Passing score 80. Right. Y este es el total. Total. Le va a sumar el midterm exam, final exam, and the whole content of the course. All right. Le va a sumar así. El midterm exam, el final exam, y todo el contenido del curso. All right. Si lo completan al 100%, le va a aparecer así, miren. Like this. All right. Así como le aparece a Oli, right? That she already sent this. All right. <coughs> So, for example, si completan al 100% todo el contenido, les aparecería en rojito. El midterm exam, como en ocre, el final exam en gris, y al final le suma todo. The whole content, the midterm exam, and the final exam. All right? So, um, if you completed it to 100%, this is how it will look. All right? Así es como se vería. Y... El mismo sistema, aunque no sea jueves, le va a dejar descargar el certificado. All right? All right. And you will see your certificate with your name and the dates and everything. All right? So that's how you will see it. ¿Sí? Ya. Is it clear, guys? ¿Cómo, cómo van a ver cómo llevan su progreso? Yes. Yes, teacher. No problem. Yes, All right, then. teacher. Amazing. So how are you doing? How how are we doing with the with the course guys? ¿Cómo estamos? Mm. I'm gonna take your silence as if you were working on it. <laughs> <laughs> All right. En mi casa, <laughs> yes, Estela, I'm sorry. En mi caso solo me falta de la uni de la lección 5, solo completar el 5.9, lo demás ya está. Okay, el, then. Perfect. el examen ya lo llevo a la mitad. O sea, únicamente eso me falta. Awesome, then. Awesome. I'm happy. I'm happy. And, you still have time, right? Yes, in my please. case, in my case, I have a 94 percent. Amazing, Luis. All right. So then you're good to go. Uh, uh, above 80 percent, you're good to go. All right. Arriba del 80, you're good. All right. Mm -hmm. Pero si todavía tienen tiempo. All right. Para que Se vea bien chivo el 100% en su progreso. All right? So please, if you have the time, complete it. All right? Okay, then. So, as I said, voy a aparecer disco rayado estos últimos cuatro días, guys. So I'm sorry. <laughs> I'm going to apologize in advance. So, in that case, let's continue with the class. Now, today, I prepare, uh, well, actually, we're going to continue with section five. Um, and this one, it's kind of, kind of easy. Let me share with you. For example, we have the be going to, 
if you already um, cover, for example, let me wait. No se compartió la pantalla. Vaya, hoy sí. Uh, oh, espérenme, espérenme, espérenme. No sé qué pasó. Hmm. Now I see. All right. So if you go to section 5.3 on the platform, all right. Can you see my screen, guys? Yes. Yes. All right. Yes. Awesome. Oops. Sorry. Se me cambió sin querer. Yes. All right. Sure. Perfect. Thank you very much, guys. So if you go to section 5.3, you will see that it talks about uh, present continuous plus be going to, right? Habla de esas dos cosas. El presente continuo, el going to. Do you remember, guys, what is present continuous? What do you use for present continuous? ¿Qué se utiliza para el presente continuo? That is correct. For this one, right? You use ing oops, at the end of the verb, right? For present continuous. Eso es lo que se utiliza para el presente continuo. All right? Easy. ¿Cuándo utilizamos el presente continuo? Does somebody has an idea? ¿Alguien tiene una idea? Cuando la acción está sucediendo en el momento. Perfect. And they are still happening, right? That's it. Así como usted dijo. To describe mm -hmm. actions in the present and they are still happening, right? Y que todavía están sucediendo. For example, right now, I'm talking, right? Después ustedes van a hablar. But right now, what is the action that is happening? I'm talking, right? I'm explaining to you the class, all right? And it's gonna, it's gonna happen for at least 10 more minutes, all right, or, or less. Para que no hable mucho yo y hable mejor ustedes. All right, so that's it. Es el presente continuo. Uh, explains the actions in the present, all right? No hay que darle muchas vueltas a este, a este tema, ¿sí? So, y el be going to, be going to, guys, um, en pocas palabras, Vamos, se lo voy a mostrar acá. Eso se lo voy a mandar al, al WhatsApp. All right. Okay. So, oops. Ay, pero me adelanté mucho. Ahí está. All right. So, be going to, guys, is when do we use it? Aquí solo está la forma. All right. Ya vamos a regresar a esta parte. Solo les quiero enseñar para qué se ocupa. First. So, most of the time, we use it in informal styles. Pero, ¿cuál va a ser la base principal para saber cuándo se ocupa? To make plans for the future. ¿Ok? Para hacer planes a futuro. That we know, for example, they are going to happen for sure. Right? Para hacer planes a futuro y estamos seguros de que esos planes van a pasar. All right. For example, tomorrow, um, okay, I'm going to be at work. Right. Yo sé que mañana me toca ir a trabajar. Y de eso no me salvo porque tengo que estar a las 8 de la mañana en mi trabajo. <laughs> All right. If not, if I'm not there, they're going to discount that money from my paycheck, and I don't want that. All right? So there are plans. All right? Si se fijan, aquí está la explicación. Vamos a poner acá. To talk about future plans and intentions. All right? And, como les dije, usually the decision about the future plans has already been made. All right? When we use be going to, cuando utilizamos esto, es que usualmente la decisión para los planes de futuro ya se hizo. All right, we know that's going to happen and pretty much nothing can change that. All right, ya sabemos qué va a pasar y prácticamente nada nos puede hacer cambiar de opinión. All right, y tengo un ejemplo. ¿Quién me puede ayudar con el primer ejemplo? Con este. Raise your hand. Date la manita. 
No veo las manitas. No hay nadie. Vaya, vale, Helen. Está el botón. Sí, ah, está el botón. Qué vale. Vaya, vale, pero. Pero este ya dije no Helen. Manita. Mande. No hay manita. Ah, no hay manita. Ah, pues sí. Hay I'm, going, I'm going to eat for a dinner. Ok. Perfect. I'm going to go eat for dinner. Uh, ¿Y me podría ayudar a leer la primera, la, la, el, el ejemplo que saca en la pantallita? She's going to be a professional dancer when she's grow up. Perfect. So in this case, this person already made a decision, right? That uh, she's going to be a professional dancer when she grows up, right? Va a ser una bailarina profesional cuando crezca. Right, for example, when we were kids, we all thought we were gonna be something, right? And sometimes it happened and sometimes it didn't happen, right? I wouldn't imagine, actually, I was gonna be a teacher when I was a kid, but now I am and I love it, all right? So we will have plans. Who can help me read the second paragraph? This one. I am going to look for the new place to live new moms. All right, thank you. Uh, Jose me va a ayudar con el siguiente, all right? So, okay. Oli mentioned, I'm going to look for a new place to live next month, right? Sometimes we use this one, right? When we're gonna move from one house to the other, right? Cuando nos vamos a, vamos a mudarnos de casa, uh, we do that, all right? So far, so good, vamos bien hasta ahorita? Yes. Yeah. Yes. Amazing. So let's continue. Let me just erase this. All right. Also, when can you use this to make predictions? All right. This one is very important because we use this one to, to predict something that we think is uncertain it's going to happen or that we have evidence for. Right. So help me with this one, uh, Jose. Con este. Um. We uh, example ah, it's going to snow again soon. The Perfect. speaker can prob probably see dark snow clothes. That's correct. Now, snow we don't have that here. All right, so siempre se me olvida cambiar este ejemplo. I'm sorry. <laughs> Porque nosotros we don't we don't get snow, right? So you can change this one to make it um, rain. Rain, thank you very much, right? It's gonna rain again soon. Ahí está. Así se ve mejor. All right. All right, so no lo pongamos así. So we don't have rain. So it's gonna go, it's going to rain again soon, right? And as Jose mentioned, the speaker probably can see that uh, the rain clouds, right? Puede ver eh, las nubes de la lluvia. For example, it was raining like 30 minutes ago. No sé dónde se viven, pero acá estaba lloviendo. <laughs> and, sí, perdón. Uh -huh, so it was raining like heavily um, oh, yeah. and nobody thought about it. But for example, my brother-in-law, he can predict, I don't know how he do it, how he does it, but he can predict the rain. For example, if he says, um, then the clouds from this side, if the clouds coming from this side is gonna rain, if they come from this side, it's not gonna rain, right? No sé cómo le hace para predecir honestamente de ser brujo, no mentiras. <laughs> Pero exactamente él dice, las nubes que vienen de este lado va a llover y las del otro lado no va a llover, y así pasa, fíjate. So predictions, right? Predicciones, <laughs> todos hacemos predicciones, Los meteorólogos hacen predicciones, right? They are not always right, but sometimes they, they are right, okay? Pero a veces sí tienen razón. But most of the time, they are not, right? Uh, or for example, this one. Look out, he's going to break that glass. When, for example, kids are running, right? And you tell them to be careful, otherwise they're gonna break something, right? A los niños. Right, de que se les dice que tengan cuidado. Right, look out, be careful. 
right? Y uno parece ahí como, uh, por ejemplo, con mi sobrino, I always tell them, be careful, look out, you're going to break something, you're going to break your leg, you're going to break something, right? So those are predictions. We hope they're not going to happen, but sometimes it happens, right? Predictions. ¿Vamos bien ahorita con las predicciones? Kind of. Solo eso es predecir, yes. Yes. pensar. All right, pensar que quizás algo puede suceder o no, basados en la evidencia que vemos o que tenemos. All right. How else can we use it to tell commands, right? If you use it to give commands, they are a must the other person needs to do. All right. Si utilizamos esto como para dar órdenes, commands, all right. Entonces, en ese caso, guys, no es algo negociable si ustedes lo utilizan para dar una orden. Porque si se fijan acá, dice, we use be going to when we give commands or a state that something is obligatory, right? Que algo es obligatorio. For example, a parent to a child, right? Para los que son papás acá <ríe> o para los que son hijos, ya han escuchado esta frase. Todos la hemos escuchado por lo menos una vez en nuestra uh -huh. vida. Right? You're going to pick up all of those toys right now. <laughs> This room is a mess. Right? So. Never. Never. <laughs> <laughs> all right. So that's what some parents tell to their kids. So they can, uh, they can clean up the room. Right? You're going to pick up all of these toys. Right? This is. Obligatory. Es, en este caso, lo estamos diciendo como obligación, no como predicción. All right? Porque le estamos diciendo que va a pasar. Sí o sí, tienen que recoger los juguetes. Right? You're going to pick up all of the toys right now. All right? So far is good. ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes. Yes. Okay, then. Yes. And, yes. all right. What is the difference, guys, entre el be going to and will both are similar actually both are similar um, because you use both utilizan ambos para el futuro you use will and you use be going to okay but este ejemplo es un poquito confuso se lo voy a explicar de otra manera all right be going to es cuando están seguros que algo va a pasar sí Aquí está, miren. Leámoslo. Will is used when we are talking about something with absolute certainty. El will se utiliza cuando estamos hablando de que algo, eh, con, eh, que, que algo acerca de algo con un 100% de certeza. All right? El will es como que va a pasar o va a pasar. De todas maneras va a pasar, a eso me refiero. Cuando se utiliza el be going to, es exactamente lo mismo que lo anterior, pero solamente enfatizamos esa decisión o queremos dar evidencia en el presente. ¿Se recuerda en el presente perfecto, guys? Que el presente perfecto decía una acción que comenzó en el pasado, que, to que todavía está ocurriendo en el presente. Y que el continuo solamente está enfatizando la acción que continúa en el presente. No sé si se recuerdan. Entonces, digamos que el will. We use it for plans in the future. Cuando se ocupa el going to, para lo mismo del will. All right, be going to is when when we want to emphasize para esto es, all right? Ambas son para el futuro, guys. Lo vamos a poner uno aquí y el otro aquí para que se vea bien. All right. Ambas son para el futuro. No es que una o la otra. Sino que las dos las ocupan para el futuro. ¿Cuál es la diferencia? 
Que en otras palabras, el be going to es que se quieren ser exagerados. All right? Quieren enfatizar que esa acción va a pasar en el futuro. El will, solo mencionamos que esa acción va a pasar en el futuro. Right? Les voy a poner un ejemplo. I will go to work tomorrow. All right? Yo voy a ir a trabajar mañana. I am going to work tomorrow. Yo tengo que ir a trabajar mañana. ¿Cuál, ¿A cuál le di más énfasis? Al tengo. That's correct. I'm yes, going, I'm going, to. going to. Yes, it's I'll be going to. That's the only difference. You just emphasize that. At the end, are the same plans. Al final, son o no son los mismos planes? Sí. That's correct. Uh, son los mismos planes. But I'm just emphasizing what we're going to. All right? Pero solo estoy enfatizando con el be going to. Ahora, hay otra cosita también uh, que me gustaría explicarles. Y para eso voy a solo compartir la pizarra. All right? Recuérdense que cuando hablamos del be going to, lo voy a poner aquí. We're talking about am, um, is, y are. All right? No es que vamos a utilizar el be. Por ejemplo, I am go oops, into work tomorrow. All right? Voy a ir a trabajar mañana. Cuando utilizamos el is, she or he is going to work tomorrow. Cuando utilizamos el are, con el you, we. ¿Cuál es el otro con el que utilizamos el are? They. Perfect. They. They uh -huh. are going to work tomorrow. All right? They. They are going to work tomorrow. Ok. Ahora, otra parte importante. Si utilizan el be going to... La fórmula para saber qué es be going to es noun plus verb to be, ¿ok? El verbo to be. Y cuando decimos verbo to be es are, am, um, is, are. are, ¿ok? Más, ¿qué han notado? Del, 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 eh, ajá, ¿qué han notado, guys? De la oración. ¿Qué sigue después? Voy tú. Go to. Go to. to. No lo quería poner así. Ajá. Más Dos. ¿Qué más, más han notado? El verbo. El, el verbo en ¿Mm? presente. Perfecto, perfecto. Verb. Base form or in present. Y es similar a lo que estás hablando, Roger. <risa> Ponga atención, sí. Oli. <laughs> Ay, que pongo atención. <laughs> Please attention, Roger. <laughs> okay. All right. So if you notice, guys, así sería. Sí. La vamos a poner con colorcitos. Noun. Aquí es el noun, right? Noun. Then we have the verb to be, que puede ser cualquiera de esos. Ok, ya dijimos. Mm -hmm. Is, are. Right? Then we have the going to. Ok, going to. Going to. Going to. Ok. Then we have the base form, present or infinitive, como ustedes le gustan llamarlo. All right. Work, work, work como la canción de Rihanna. Then, we have the complement. Complement. Uy, se me movió. Sorry. Y ahí está. That's it, guys. So, para que se les quede, ¿cómo hago yo para que se me queden las cosas? Yo solo digo de que este lo utilizamos cuando queramos ser exagerados. All right, emphasize the action. Okay. 
Coloquialmente, exagerar la acción. All right, and that's it. Y eso es todo. Así ocupen el be going to, guys. No hay mucha ciencia detrás de eso. There, there's no, nothing uh, more behind this. All right, and that's it. So first, good. Estamos bien. Le voy a compartir esa formulita en el chat. All right. Guys, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Puedo tomar su silencio como un sí? <laughs> Roger, come no, on. No, no, no questions. No questions, teacher. No questions? All right, then. Thank you very much. Okay. No, guys, no tengan pena en preguntar. Y si tienen pena, no se preocupen. Pregúntenme al chat privado. All right. So, y se me olvidó compartir qué es lo que van a hacer ahorita. Sorry. All right. So, the practice. Practice for today, guys. Practice. All right. What do I want you to practice? This topic, all right? Let's practice the be going to. Okay, let's practice be going to. Acuérdense que cuando decimos be, es que lo vamos a cambiar por cualquier verbo to be, all right? Am, is, and are, cualquiera, dependiendo de quién estén hablando. And make plans for the future, all right? Make plans for the future. That's what I want you to do. What type of plans do you have for the future? It can be any future. It can be the closest future, the more the, the most distant future. It can be anything, right? Puede ser cualquier futuro. El futuro lejano, el futuro cercano, que sería mañana o dentro de cinco minutos. All right? It can be any future. All right? This is what I want you to do. Quiero ver, ya lo compartí el chat. Yes, ya lo compartí el chat. All right? So, no questions about the form, no questions about the formula, no? No All teacher. Right. No All teacher. Right. Thank, you. Thank you, everybody. So, let me go ahead and separate you by groups. So, you can practice better. I'm going to separate you by pairs and threesomes. All right? Yes. Let me make sure... All right, you're good. You're good. So please go. Please go ahead and accept the invitation. Uh, let me know if you have any questions. All right. Let's go ahead and practice. Well, <laughs> me too. <laughs> um, creo que solo nosotras dos. Sí, I believe that. <laughs> <laughs> Bye. Entonces vamos a, a practicar el... Be going to. Going, be going to. Bye. Vamos a ver. ¿Lo vamos a ir escribiendo en el chat o así? En el chat está bien. No sé si estará bien esta. Um, pero me quiero ver. Veamos. I'm going to practice English. <laughs> Ajá. Está bien. Pero no sé esa cómo lo podríamos hacer. 
I'm going to eat. Sería the breakfast in the morning o tendría que ocupar otra. ¿Cómo es la oración? Ahorita se la... Se la... Ah, no. Puedo ponerle mejor así, ¿ven? ¿Será así o después del ir, qué, cómo se usaría ahí? I'm going to eat the breakfast um, um. Yo siento que está bien. For me, it's okay. Yes, it's correct. Uh -huh. And uh, maybe you can. Uh -huh. Hola, teacher. Hola, <laughs> perdón, estaba de, de espía. <laughs> Sorry. <laughs> ok. Entonces All sería right. que de breakfast o at. I'm no. going to eat breakfast. Eso le iba a decir, que puede decir solo breakfast en lugar de... Ah, no. ah, uh -huh. va. O sea, sí puede Thanks. decir el otro. Sí puede decir the breakfast. No estoy diciendo que esté incorrecto. Pero se utiliza el the breakfast cuando quiere ser bien específica que el desayuno va a comer. Está haciendo ah. doble énfasis. Oh, no estoy diciendo que está mal. Porque si quieren hacer énfasis de que va a ir a comer el desayuno, va a ir a desayunar, pero como que le está haciendo énfasis a la persona que eso, solo eso va a ir a hacer. Ah, ya. Ajá. Pero como si solo que voy a ir solo como, te... Ajá. como el indio comido al camino. <risa> Cabal, <risa> prácticamente eso. <risa> yes. Bueno. All right. Ok, thank you. You're welcome. <risa> Vale, vamos a ver qué otra oración. She is going to Is. Ah, una consulta, teacher, o ya se fue. No, aquí estoy. Ajá, en ese caso, si yo quiero decir, she is going to place, va a ser en plural o no? She is going to, no le escuché la otra palabra. O sea que es como she ya es en tercera persona, entonces el verbo va a llevar la S. Ah, no, se me olvidó mencionarles eso, gracias por acordarme. Ahí me voy a acordar de volverse a explicar de que en este caso ah. no, porque digamos que el going to ya convierte la oración a cualquier. Ah, ajá. Para y cualquier. como es futuro, ajá, ya no se ocupa la S. La S se ah. ocuparía solo en el presente simple. Ah, ya. Va, mm -hmm. gracias. You're welcome. It's okay this. She is going to work in the platform. <laughs> yes, it's correct. Yes. <laughs> yes, it does. <laughs> 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 All En este caso, que si yo quisiera usar el complemento, sería she is going to play basketball at the park o in the park. At the park. At the park. At. Ah, mm -hmm. gracias. You're welcome. Se ocupa el at porque está especificando un lugar. Mm. Mm -hmm. Y el parque, como es bien grande, digamos, puede estar en cualquier lado del parque. Uh -huh. Y on, no es que esté mal en inglés, en spoken English, to use it. Pero on es literalmente en una superficie. Ajá. Ok. Ah. El on es en una superficie. Y el in. 
Es dentro. En, uh, uh -huh. Digamos, on, sobre, en, dentro, at, en, en un lugar, en el Burger King, en mi casa. Ah, uh, vaya. Uh -huh. It's okay this. I'm going to sleep at late. Oh. Muy tarde. Mm, si está bien, solo le puede quitar el at. Uh, I'm going to sleep late. Mm -hmm. El at lo puede utilizar cuando está, cuando está diciendo una hora en específico. Por ejemplo, I'm going to sleep at 11. Ah, ok. Mm -hmm. My homework. I am going to advance in my homework. It's okay. Sorry, I'm going to advance in my homework. I'm going to advance my homework. I'm going to um, cambiaría el advance por uh, todo, todo. I'm going to no porque usted lo que quiere digamos decir que va Ajá. a avanzar. Ajá. Déjeme buscar un sinónimo para mí. Um, no, así déjelo. Sí, sí, sí. Okay. Advance. Como adelantar, digamos. Uh -huh. Avanzar. Ok. Ajá. Ya, ya. No, leave it, leave it like that. Está bien, está bien. Migraña, ¿y usted para dónde va? ¿Me está viendo tele? Sí, con migraña y todo y no. Entonces okay. ahí podemos, lo que puede, la podemos. Permitime, Ari. Sí, sí, sí. Está bien. Aries, otra que no sea de trabajar. <laughs> okay, for example, uh, I'm going to, uh, uh, let me see, es que mañana, for example, mañana tengo que renovar mi DUI, ya tengo la cita. Entonces, de ley tengo que ir, pero entonces, I, uh -huh. I'm going to, uh, sería el verbo renovar, o I'm going to renew. Renew. Renew, Renew my, my DUI. Identification. My, my identification. Uh -huh. <laughs> uh -huh. My DUI. My <laughs> I'm, uh -huh. going to, I'm going to renew my DUI. Uh -huh. uh -huh, Ajá, cabal. Uh -huh. entonces, so, entonces tendría que ser para utilizarlo con el going to. I'm going, yeah. I'm going to renew my my doing identification tomorrow my identification tomorrow mm -hmm. y tu morrito tu morrito <laughs> yes. okay. eso, eso está bien entonces veamos otro mm -hmm. este oh, for example i'm going to work in the platform 
Ah, tenemos que hacerlo. Yes. Pero dame un segundo que me quede sin carga. Ok. Uh -huh. Teacher, I have a question. Yes, tell me. Eh, con el tema del examen, no sé si vamos a hacer como en el meeting, que yo voy casi llegando al examen. Bueno, sí, ya estoy en el examen, mm -hmm. ahorita que estoy, eh, ya terminé la unidad 5. Eh, mm -hmm. Ya a empezarlo voy, hoy espero comenzarlo y, y espero terminarlo. Entonces quería consultarle mm -hmm. si en alguna clase lo vamos a ver por si hay alguna duda. Sí, sí, lo podemos ver el, el jueves. El jueves, ah, vaya. Ajá, el, el jueves lo dedicaríamos para el examen final, así como hicimos en el creo que la semana antepasada. Sí, ajá, 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 exactamente. Ajá. Uh -huh. Ok. That's correct. Vaya, chévere. Yes, I'm, de, de, de hecho, I'm going to, to work in the platform. Awesome. <laughs> yes. yes, you can go ahead. And if you have questions, mm -hmm. tell me. Ah, ok. All right, yes, yes, okay. tell me. I'm, I'm going to go sleep. At midnight, so you can you can ask me. <laughs> okay, that's okay. Yes. Okay. Yeah, don't worry. Okay. Yes. Yeah, igual si no le respondo le respondo y cuando me levanto. Tomorrow. <laughs> tomorrow. <laughs> yeah, tomorrow. Ah, sabe, no yes. problem. Si no mañana en horas en horas laborales que ya muy noche apenas escribir. <laughs> sí. No, no tengan pena. Regaño, no, si ustedes yo... manden. <laughs> no, para nada. Ustedes manden y, y es que así a veces a uno se le olvida la pregunta. Sí, sí, sí. Entonces mándenla y, ajá, entonces mándenla y, y no tenga pena y una mañana lo respondo. Me no me enojo. Vaya. Sí, sí, okay, sí, okay. thank you. Chévere, pues. Thank you, okay. Thanks, teacher. Oh, you're welcome. Okay. You're welcome. Other, other exam examples, uh, Letty? Thank you. Uh, por ejemplo, I'm going to make a customer visit plane. Uh, for the next week, week, week. Uh -huh. O sea, tengo, uh, ah. tengo que hacer un plan de visita a clientes para la próxima semana. Ah, ok. okay. Yes, ok. Um, igual, no, eh, saquemos uh, uno más. Yes, tomorrow I'm I'm work I I am work in the eh, ver, informe de trabajo. Ah. Uh -huh. Mañana tengo que traer un informe de trabajo. Quiero ver cómo se dice informe. Quiero ver. Si no work informe. report. Report. Yes, I I am work in the report. Uh -huh. Tomorrow I I am work I am work I no I'm going to to work in the report. Tienes que hacer un reporte. Un reporte del trabajo. Uh -huh. mm, okay. Espérame. Hacer un reporte. Sí, I I am going to work to work in the in the report. I'm going to work report. Ah, I am going to work in the in the report, for example. Oh, in the report. Mm -hmm. In the report. Um, um, Ok, estoy tratando de descifrar qué caricatura está viendo la niña. <ríe> no sé cuál es. Es. Um, drama. No, no ah. es, una, es una película de YouTube. Ok. La voz se te hace cuando se les hace conocida. Sí. Mm -hmm. A Friday de Futurama. Sorry, yo miro un montón de. <ríe> de serie. <ríe> yes. Ok. Uh, yo de chute opinando yo también. Yo por mi baby, no, no puedo hablar en teacher. Este, yo por mi baby no puedo hacer algunas cosas, ¿verdad? pero ahorita, por ejemplo, 
Se acabó bastante quieta con esta... ¿Cómo se llama, mi amor? ¿Qué? La película. La película Ralph. Ralph el demoledor. Dos. Dos. Mm. Okay. El Wi-Fi. Ah, ok. Uh -huh. Esa es. Uh -huh. Pero creo que ya casi que termina. Ok, aquí hay otra. I'm okay. going to the shopping for the school soup. ¿Cómo se dice? ¿Útiles escolares? Uh, supplies, supplies. School, school supplies. School supplies. Ah, oh, uh, school children. School children. No. Ah, school supplies. School supplies. Ajá, school supplies. Ok. Ok. Tengo una lista. Se me olvidó poner que gigante lista. <risa> <risa> Ok. Vaya, otra. Ok. Um, in the weekend, I'm going to, to go to the church. For, for, um, ¿cómo se llama? Ya te digo. Ah, uh, uh, no, quiero ver. At the church, dijiste. Church, I, iglesia. Sí, I'm mm -hmm. going to the church, the weekend. Mm -hmm. The weekend. The, mm -hmm. the advent. The advent. The advent. Por el adviento. Ah, ok. Yes. Sí, no. No, and, um, it's, uh, it's different. It's, uh, no, 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 no. I siempre soy católico. I am Catholic, but uh, every every week I I'm going to I'm going to go to the to the church. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Quiero ver algo. Mm -hmm. A ver, uh, you help uh, the church? Uh, no, no. Only I am, I, I, I'm going to, to visit. List, visit and listen, listen to the, to the uh, misa or predica. Dar café de aguachapán. Ah, de altura. Sí, yes. <laughs> Teacher. I love it, I love it. Quiero ver. Okay. Ahí voy yo. My brother is going to visit tomorrow. Ah, ok. Uh, y, uh, my mother is um, going to. No, trame. Uh, no, se me fue la idea, fíjate. ¿En español? <risa> eh, es que ahora vi a mi mamá que a saber de dónde venía, él iba a regañar. Pero se me ah. olvidó hablarle porque tenía varias reuniones. Okay. Le digo que no salga y siempre anda en la calle. So you you're going to call her tomorrow. Mm -hmm. Yes. Ah, uh, okay. Me too. I am going to call my mother tomorrow. <laughs> <laughs> I am going to take a breakfast, a lunch, and a dinner tomorrow. Okay. Uh, I am, I have, no, espera I going to Tomorrow visited um, my mother. Okay. I am going to brush my teeth. I am going to visit my aunt tomorrow. Okay. Okay. I am... 
Uh -huh. Y ya terminamos tres minutos y ese salió Jenny. No sé. No. Aquí estoy. Ahí Ay, está, que, no te es que como esa, No es que como está en el teléfono, no puedo ver quién está. Ajá, quién, yo no. igual. Uh. Yeah, ah, una, ahora, no, Jenny, no, 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 que no, ayúdenos con otro, más práctico. Ok, yes. Uh, ¿con, ¿Con qué quieren que le ayude con esta práctica? Yes. Una más. Sí. So, let's see. What are your plans for December 25th? Do you celebrate Christmas? I know. You don't? Yeah. No know. celebra Navidad. Ah, uh, uh, yes, no. <laughs> 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 si no. Yes. Oh, 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 yes, my uh, for my son. Oh, okay. Uh, I'm no I know uh, uh for GRE's a typical uh, mm. I, a GRE is a sum, but mm -hmm. um, no happy celebrity year. Okay. Mm. okay. O sea, este año no he sentido yo que, que, que sea mucho para celebrar. Siento yo, pues, en lo personal, ¿verdad? Aunque realmente mm. no, ha, no, no se ha ido nadie de mi familia, no he tenido mayores percances. Pero he visto mucha gente cercana que ha sufrido un montón y, y como que eso lo pone a uno triste, ¿verdad? Mm -hmm. Yes. Yes, I understand. Pero mis hijos, o sea, para ellos sí, ¿verdad? Por ellos es que uno trata de ser, ellos ven las cosas diferentes. Mm -hmm. Yo estoy esperando mi regalo de Navidad, que sea un diamante de 14 quilates mínimo. <risa> al esposo <risa> y de repente yes. va a desaparecer ¿eh? eso le tiene que decir uh -huh. yes, anniversary I am anniversary um, my husband is stress, stress eh? Eh, when they is Wednesday is mm -hmm. uh, it's 16 Mm. In December. It's raining now. Yeah. Yeah, it is. Yes. Sometime. <laughs> <laughs> yes. It's raining right now. Teacher. Yes. What are you going to do on December 24th? On December 24th, I'm going to eat a lot. <laughs> <laughs> And yes, probably. Oh, um, uh -huh. Dice um, Carlos que nos va a enviar café de altura de Aguachapán. Uh, <laughs> le voy a dar de, mi dirección. Me, mira, <laughs> no, yo, yo lo voy a pasar trayendo, solo decirme por dónde paso y yo, yo paso. Ponemos de acuerdo. <laughs> Sí, yes. yes, yes, I really, I really. I'm Yo not paso kidding. Café. <laughs> um, and I love coffee. I love coffee. Yes. Uh, yes. Yeah. Yeah. Cool. Yes. I will die for a cup of coffee now. <laughs> yes. Hey, y probó el café de, del, del Arequipe. No he podido ir todavía, pero esa semana voy a ir que voy a tener un poquito más libre. Yo estoy libre desde hace dos semanas. <risa> es chévere. Relax. Yes. No, no, no es chévere porque no voy a tener comisiones en enero, entonces es así como que. Ah, es la parte mala. Mm -hmm. Y es. Ok. Entonces. Ya no. volvemos, dicho. Yes, ya yes, no me había fijado la hora. So let's okay. go back. Vamos, vamos hasta las 12 hoy, Thank Estela. You. No, hombre, tengo que trabajar. <risa> Todavía me falta algo del trabajo. <risa> Hola, hola. Eh, tenemos que regresar, pero si me dicen rapidito, les ayudo. Ah, vale, teacher. Entonces, en este Ajá. caso, aprovechando el, es el, la plataforma. La, el, la, es el literal E del examen, ¿no? No lo comprendemos muy bien. ¿Y cómo es la cosa, teacher? 
El literal E del examen. Déjenme revisar. Yo lo estoy compartiendo, no sé si lo logra ver. Ah, sí, sí. Dice, look at each message. Complete the request sí. using the name in parentheses. Uh, Understand. <laughs> I don't. Let me check. Use the parentheses in each... Uh, Espérenme, me acaba de dar una laguna mental ahorita. <laughs> quiero, quiero. Um, but it said, the test on Thursday is at 1 p.m. Please tell Ken that, that the test is on Thursday at 1 p.m. Sí, eh, digamos que esto es repetirle exactamente lo mismo. Por ejemplo, así, please tell Ken that the test is on Thursday is at 1 p.m., por ejemplo, en ese. Mm. Ay, me están solicitando ayuda en otro grupo, pero ya le puedo ayudar a los otros, don't worry. Uh, o, por ejemplo, la segunda, que es pre la segunda es pregunta. Si se dice, would you ask, right? Meet me after mm. class today. Would you ask Alex to meet me after class today? Digamos, could you? Esa también sería una pregunta. Could you tell Marcus that there is a volleyball uh, game tonight, por ejemplo? Porque si se fijan, comienza con could, sería pregunta. La última ya no es pregunta. Solo le están pidiendo de favor a Paula. Dice, come to the picnic on Saturday. Entonces, es como pedirle un favor. Please ask Paula to come to the picnic on Saturday. Uh -huh. Pensábamos que en base a la pregunta, a, la, a lo que aquí estaba, perdón, íbamos a hacer una respuesta o íbamos a hacer una pregunta. Exacto. Ajá. Incluyendo el nombre. Uh -huh. Incluyendo el nombre. Okay, bueno, teacher. me están pidiendo Thanks. ayuda de otro grupito. Tenme un minutito y regresamos. All right. Ok, All right. Thank you. Hello, Joe Smith. Ahorita regresamos. I'm sorry. Let's go back. Que me estaban pidiendo ayuda de un grupo. Regresamos. desconectar a los demás. Sí, así vi. Pero it's okay. Uh -huh. Yo entiendo, ya, ya, era, ya era hora. Uh, guys, <ríe> mañana les voy a explicar una parte. Eh, el jueves vamos a ver, vamos a cubrir el examen. ¿Ok? Pero mañana okay. les voy a explicar una parte del examen que está medio confusa y que William me acaba de, de decir. That is section E. All right? Um, it's a little bit confusing, but don't worry. We're going to go over that tomorrow. ¿Ok? Vamos a revisar eso. Y el jueves ya revisaríamos completo el examen. All right. Okay. So if you have any questions, guys, any doubts, send that to me, please. No duden en enviármelos. That I'll be that I'll be happy to help you with that. All right. Eh, no se preocupen. Sí. Okay. All right. Do you have any questions right now? Tienen alguna pregunta ahorita? No. No. Okay then. All right, then. So thank you very much for joining. I'm sorry that we finished later, later than expected. Thank you. But thank you for staying. Um, and I'm happy. No, es que... No problem. <laughs> yes. I'm sorry. So the only problem is... No, es que quizás por eso se salieron los demás, porque cuando yo estaba esperando, vi que se salieron las otras dos personas. Mm -hmm. Porque decía 30 segundos y nunca se cargó para regresar, entonces. Uh -huh. Maybe they thought... Uh -huh. sí. yes. <laughs> uh -huh. yes, maybe. Yeah, sorry about that. I don't know what happened, but it's good. No right. Yeah, I'm, I'm glad that I got to see you again, and I hope to see you tomorrow, guys. Have a good night okay. and take Have a care. Good night. Thank you for uh, everything. Okay. Thank good you. Night. Have a good night. 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 Good